हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम दी ऑफिशियल चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल में और हमारे इस दोस्तों करंट अफेयर शो में जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी की करंट अफेयर को डिस्कशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं और गुड मॉर्निंग टू ऑल हमारे साथ यहाँ पर सभी जुड़ चुके हैं और दोस्तों कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन में आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव देखने को मिला अराउंड फोर्टी थाउजेंड व्यूज भी हो चुके हैं अराउंड फोर थाउजेंड लाइक भी वहां हम सभी के लिए रहे थे आप सभी के लिए रहे थे और इसी की वजह से बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन को जूम आउट करके दिखाया जाए तो हम लोगों का वीडियो आप लोगों का वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसके लिए एक छोटी सी क्लैपिंग तो बनती है आप सभी के एफर्ट्स की वजह से कल नाइनटीन फेब उन्नीस फरवरी का जो करेंट अफेयर है वो थर्टी सिक्स ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब में टॉप फिफ्टी वीडियो में है तो यहां से दोस्तों आप सभी का एक जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है बहुत 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 बढ़िया है और समय को ना बर्बाद करते बिल्कुल दोस्तों अभी आपके मिस्टर इंडिया थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे विद दी वेरी फर्स्ट न्यूज तो यहां से स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ जॉर्डन थॉमसन हैज वॉन दी मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई चेन्नई ओपन ए टी चैलेंजर टेनिस चैंपियनशिप जॉर्डन थॉमसन ने चेन्नई ओपन ए टी चैलेंजर टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैं बात करूं तो एक स्पोर्ट्स की न्यूज निकल कर आती है और स्पोर्ट्स की न्यूज में बात करें तो जॉर्डन थॉमसन विनर है अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर फॉरनर्स के नाम यहां पर क्यों लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन में कम देखने को मिलता है बट रीजन बिहाइंड कि जिनको इन्होंने हराया है वो इंडिया ने इस वजह से इस न्यूज को यहां पर रखा गया है तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो यहां से पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है कि स्पोर्ट्स में टैक करेंगे चेन्नई ओपन ए चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट मैन सिंगल्स का टाइटल जीता है जॉर्डन थॉमसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा जॉर्डन थॉमसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन दी मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग इंडिया यूकी भामरी यूकी भामरी को हराकर जॉर्डन थॉमसन ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का मैन सिंगल्स का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो उसके स्टेट इफेक्ट की बारे बात करें तो यहां पर कैपिटल इज कैनबरा करेंसी डॉलर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज दी मालकॉम टर्नबुल प्लीज रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज कैनबरा करेंसी डॉलर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज मालकम टर्नबुल एंड यूकी भामरी इज रिलेटेड टू टेनिस एग्जामिनेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आता है या तो स्पोर्ट्स इवेंट पूछ ले जीता किसने है या दूसरे तरीके से ये पूछ लेता है कि जिस स्पोर्ट्स इवेंट को जीता गया उस प्लेयर का नाम और उस प्लेयर का स्पोर्ट्स कौन सा है तो यूकी भामरी इज रिलेटेड टू टेनिस ऑस्ट्रेलिया के स्टेट इफेक्ट एक वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया मिलते जुलते लगते हैं जनरली ही कंफ्यूजन बना रहता है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा करेंसी डॉलर ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना करेंसी यूरो तो ऑस्ट्रिया वियना यूरो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर नेक्स्ट न्यूज इज दी वर्जन ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू बिल्ड अ हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिटवीन मुंबई एंड पुणे वर्जन ग्रुप ने मुंबई और पुणे के बीच हाइपर लूप परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है तो अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में इन्वेस्टर समिट चल रहा है तो उसी दौरान यहां पर वर्जन ग्रुप का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत मुंबई और पुणे के बीच में स्टार्टिंग की जाएगी मुंबई और पुणे से और मुंबई और पुणे के बीच में एक हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाएगा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं दोस्तों ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो ट्यूब में वर्क करता है ट्यूब में होता है और इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर जो स्पीड की बात की जा रही है अराउंड वन किलोमीटर स्पीड की बात की जा रही है इसकी परा तो यहां से अगर हम बात करें तो कैसे हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अगर हम कहें तो एग्रीमेंट में टैक करेंगे अवार्ड्स में बात करते हुए यहां पर तो वर्जन ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट रहा प्लीज रिमेंबर दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वर्जन ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट रहा था जिसके अंतर्गत वर्जन ग्रुप क्या करेगा महाराष्ट्र में बिल्ड करेगा हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर सिटीज की बात होगी किन दो सिटीज के बीच में बनने जा रहा है सो आंसर इज दी मुंबई एंड पुणे नेक्स्ट यहां पर वर्जन ग्रुप की बात करें तो फाउंडेशन ईयर इज दी 1970 चेयरमैन इज रिचर्ड ब्रैंसन एंड हेडक्वार्टर लंदन यूके एक स्टैटिक पॉइंट हमने कल देखा था मैक्सिमम हमने पॉइंट कल वाले सेशन में डिस्कस किए महाराष्ट्र के चाहे नेशनल पार्क्स की बात करें चाहे हम वहां के एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें चाहे वहां के हम यूं कह सके चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस गवर्नर सी विद्यासागर राव एंड कैपिटल मुंबई ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की उससे रिलेटेड स्टेट
नेक्स्ट न्यूज इज दी मानवादित्य सिंह राठौर ने कतर ओपन शॉटगन मीट में रजत पदक जीता है मानवादित्य सिंह राठौर हैज वॉन अ सिल्वर मेडल इन द कतर ओपन शॉटगन चैंपियनशिप अगेन वन मोर स्पोर्ट्स न्यूज और यहां पर बात हो रही है कतर ओपन शॉटगन मीट की और इसका जो वैन्यू रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं वो निकल कर आता है लूजर कतर अब समझिएगा कतर ओपन शॉटगन मीट वॉज हेल्ड इन लूजर कतर and the manavditya singh rathor of india has won a silver medal please remember manavditya singh rathor hai unhone silver medal jeeta hai next yahan par baat karte hain to gold medal bhi kisi ne jeeta hoga to yahan par naam nikal kar jo aaya tha wo tha italy ke angelo scalzon angelo scalzon of italy has won a gold medal manavditya singh rathor of india has won a silver medal and qatar open shotgun meet was held in the uh, luzern qatar luzern qatar one more and most important point qatar ki baat ho rahi hai कतर की बात करते हैं तो कैपिटल इज दोहा करेंसी रियाल एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर नेक्स्ट पॉइंट इटली की बात करें कैपिटल इज रोम करेंसी यूरो एंड द प्राइम मिनिस्टर पा ओलो जेंटी लोनी अब देखिए मैं यहां से बात करता हूं तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि वो इंडिया में विजिट पर रहे थे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली सो यू हैव टू रिमेंबर पा ओलो जेंटी लोनी वेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कतर की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर तो आप ऐसे याद रख सकते हैं नासिर बिन नासिर से भी याद रख सकते हैं अब्दुल्ला बिन नासिर खलीफाल थानी इनका फुल नेम है कतर की कैपिटल दोहा करेंसी रियाल एंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानव दित्य सिंह राठौर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड शॉटगन की बात होती है दोस्तों वो शूटिंग से रिलेटेड है तो एग्जामिनेशन में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि मानव दित्य सिंह राठौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स यू हैव टू रिमेंबर शूटिंग नेक्स्ट न्यूज इज दी नोटेड फ्रेंच जेज वायलिस्ट डीडीआर लुक वुड याद रखिएगा दोस्तों इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है डीडीआर लुक वुड हैज पास अवे रिसेंटली ही वाज 62 प्रसिद्ध फ्रेंच जैज वॉलियन वादक डीडीआर लुक वुड का हाल ही में निधन हो गया वह बासठ वर्ष के थे अब एग्जामिनेशन में देखिए ऑबिचरी से कैसे क्वेश्चन आता है पूछा जाता है पर्सन का नाम और वो है किस फील्ड से बिलोंग करता है जब इस प्रकार की न्यूज आती है कि इंटरनेशनल किसी पर्सनालिटी की बात हो रही तो वहां पर मेंशन किया जाता है कंट्री को कि इस पर्सन का देहांत हुआ एंड पर्सन की डेथ हुई है वह किस फील्ड से रिलेटेड थे ये तो एक काइंड हो गया सेकंड काइंड याद है वो किस कंट्री से बिलोंग करते तो यहाँ पर फ्रेंच वर्ड आ रहा है इट मीन यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है तो यहां से पॉइंट की बात करो जो निकल कर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंच नोटेड फ्रेंच प्रसिद्ध नोटेड जेज वायलिस डीडीआर लैकवुड हैज पास अवे रिसेंटली He was the disciple of the late Stephen Grappelli. जो बिल्कुल हम सभी जानते हैं लीजेंड स्टीफन ग्रेपेली की बात करें तो वो भी वायलेंस थे उनके ही शिष्य थे ये डीडीआर लेकवुड लुकवुड इनका भी हाल ही में देहांत हो गया तो यू हैव टू रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल थी कि जैज वायलेंस का देहांत हुआ उनका नाम क्या है तो डीडीआर लुकवुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड थिंग यहाँ पर बात करूँ तो फ्रांस के स्टेट इफेक्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे कैपिटल इज पेरिस करेंसी यूरो प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फुलिप एंड द प्रेसिडेंट इमेनुअल मैक्रोन दोस्तों अगर आपको स्पीड बिल्कुल सही लग रही है कोई भी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है जैसी स्पीड चल रही है आई होप सारा सेशन क्लियर होगा पहली न्यूज भी हम देख चुके फर्स्ट न्यूज देखे सेकंड न्यूज देखे थर्ड न्यूज अगेन हम यहाँ पर न्यूज से आगे बढ़ रहे हैं अगर एक एक पॉइंट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए और दोस्तों लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए हाँ सर सेशन क्लियर है स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं फिर कहूंगा ऑबिचरी की न्यूज आ रही है डेडियर लॉकवुड का नाम याद रखना है जैज वायलेंस थे एक पॉइंट दूसरा पॉइंट किस कंट्री से बिलोंग करते थे तो वो याद रखना है फ्रांस और फ्रांस के स्टेट इफेक्ट क्लियर होने चाहिए कैपिटल इज पेरिस करेंसी यूरो प्राइम मिनिस्टर इज द एडवर्ड फुलिप एंड द प्रेसिडेंट इज इमेनुअल मैक्रोन नेक्स्ट न्यूज इज दी आर बी पंडित हैज टेकन ओवर एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी जो भारत की नवाल अकेडमी है उसके कमांडेंट के रूप में आर बी पंडित का अपॉइंटमेंट रहा है सो यू कह सकते हैं कि आर बी पंडित ने भारतीय नौसेना अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है अपॉइंटमेंट में यहां पर टैग करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है वाइस एडमायरल आर बी पंडित हैज बीन अपॉइंटेड एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी आई एन ए के कमांडेंट के रूप में आर बी पंडित का अपॉइंटमेंट रहा वन लाइन सेकेंड पॉइंट ही हैज रिप्लेस दी एस बी भोकार प्लीज रिमेंबर वाइस एडमायरल आर बी पंडित हैज बीन अपॉइंटेड एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी बाय रिप्लेसिंग या बाई सक्सीडिंग एस बी भोकार इंडियन नवाल अकेडमी की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ दी 1969 1979 में इसका फाउंडेशन हुआ था एंड लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें याद रखना है एजी माला कन्नूर केरला केरला के
Indian Institute of Engineering Science and Technology will confer an honorary degree to former President Pranam Mukherjee. यहाँ पर बात करें तो एक डॉक्टरेट की डिग्री की मानद उपाधि की बात हो रही है. Indian Institute of Engineering, Science and Technology पूर्व राष्ट्रपति परम प्रणब मुखर्जी को मानद डीलिट उपाधि से सम्मानित करेगा तो यहाँ पर हम बात करें तो बिल्कुल प्रणब दा की बात हो रही है बंगाली में उनको दादा बोलते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी उनको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डिग्री से यहाँ पर डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर ऑनरेडी या सू कह सकते हैं दोस्तों उपाधि से मानद उपाधि से सम्मानित करेगा तो यहां से जो पॉइंट निकल कर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर द इंस्टीट्यूट नेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एग्जामिनेशन में इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट दे रहा है मानद उपाधि एक तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो इंस्टीट्यूट दे रहा है वो किस पर्सन को दे रहा है तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड या विल कन्फर ऑनरेडी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डिग्री या मानद उपाधि टू फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑनरेडी डिलीट डिग्री की बात करें तो इससे पहले लास्ट ईयर जदापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया था पॉइंट समझिएगा जो डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर मानद उपाधि है पहले लास्ट ईयर दिसंबर की बात हो रही है सत्रह दिसंबर में बात करें तो जदापुर यूनिवर्सिटी ने भी ऑनरेडी अपने बिल्कुल ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया था अब रिसेंट में बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्हें सम्मानित किया पॉइंट्स की पर बात करें तो आई के पॉइंट्स निकल कर आते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ईयर से तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज दी 1856 चेयरमैन इज दी कॉपे लिल राधा कृष्णन प्लीज रिमेम्बर कॉपे लिल राधा कृष्णन इज दी चेयरमैन ऑफ द आई डायरेक्टर इज अजय अजॉय कुमार रे एंड द लोकेशन इज दी शिवपुर होरा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के होरा के शिवपुर इज द लोकेशन ऑफ द आई स्टेट का नाम आया वेस्ट बंगाल का तो दोस्तों यहां पर कमेंट में मुझे टाइप करके बताइएगा प्लीज रिमेम्बर मुझे कमेंट में टाइप करके बताइएगा कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल कौन है चीफ मिनिस्टर कौन है गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के एंड अपार्ट फ्रॉम फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं वेस्ट बंगाल में जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में आ चुके हैं तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए वेस्ट बंगाल के स्टेट इफेक्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन रियाद बारे भी भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठक रियाद में आयोजित हुई थी अभी रिसेंट में इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा ये दो दिन की विजिट पर थे सऊदी अरब में और वहां पर कैसे अपने बीच में ट्रेड जो है उसको बढ़ाया जाए कैसे ट्रेड को प्रमोट किया जाए उसके रिगार्डिंग ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरब ज्वाइंट जो कमीशन मीटिंग रही है उसका आयोजन रहा था रियाद में इससे रिलेटेड में फैक्ट्स की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर इवेंट का नाम ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जे सी एम वॉज हेल्ड इन दी रियाज सऊदी अरबिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लीड किया था इंडियन डेलीगेशन को इंडियन uh, कह सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया अरुण जेटली वॉज प्रेजेंटेड दिया एंड एक पॉइंट और निकल कर आया था यहाँ पर कि इंडिया के बिहाफ पर अरुण जेटली थे सऊदी अरब के बिहाफ पर कौन थे तो सऊदी अरब ऑफ सऊदी मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो माजिद अल कोसबी इज द नेम ऑफ द पर्सन जो कि लीड कर रहा था सऊदी अरब को तो यू हैव टू रिमेम्बर टू नेम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो इंडियन डेलीगेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सऊदी अरब के लिए बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की बात होगी यहाँ पर माजिद अल कोसबी एंड एक और पॉइंट निकल कर जो आ सकता है ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का आयोजन कहाँ रहा था तो वो सऊदी अरब के रियाद में रहा था सऊदी अरब के स्टेट इफेक्ट की बात करें कैपिटल इज रियाद करेंसी रियाद एंड द प्राइम मिनिस्टर सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद प्लीज रिमेम्बर सलमान बिद सलमान बिन अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज अल सौद बड़ा बड़ा सा नाम है थोड़ा टिपिकल नेम पड़ जाता है बट आप इतना छोटा सा भी याद रख, रख लीजिए अब्दुल अजीज भी याद रहेगा कि अब्दुल अजीज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया तो ये मोर देन इनफ रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए अब यहां से देखिए एग्जामिनेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अरुण जेटली का नाम मेंशन किया जाएगा सऊदी अरब के मिनिस्टर का नाम मेंशन किया जाएगा बट अगर वन लाइनर आता है तो एक क्वेश्चन आएगा कि ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का हुई तो रियाद सऊदी अरबिया नेक्स्ट यहां पर पॉइंट की बात करें नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन हैज बिकम द इंडिया सेकेंड एंड राजस्थान फर्स्ट ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का दूसरा व राजस्थान का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बना है
इसी वजह से उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम शुमार किया गया अब उसके बाद बात करें वन मोर रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो इंडिया का जो कि जयपुर में है सेकंड रेलवे स्टेशन बना है इंडिया का एंड राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि बिल्कुल आ, कह सकते हैं कि इट विल बी रन बाय दी ऑल वुमेन स्टाफ तो यहां से देखिए पॉइंट जो निकल कर आता है सबसे पहले यू हैव टू रिमेम्बर दी नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन इज इन जयपुर इज बिकम द इंडिया सेकंड या यू कह सकते हैं सेकंड इन कंट्री टू बी मैन सोली बाय द वुमेन तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन हैज बिकम दिस बिकम द बिकम द सेकंड रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू बी मैन सोली बाय द वुमेन सोली वे कह सकते हैं इकलौते महिलाओं के द्वारा इसे चलाया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम कह सकते हैं एक और कदम लिया जा रहा है एक पर पॉइंट की बात करें फर्स्ट फॉर राजस्थान रहा है सेकंड फॉर कंट्री रहा है एंड मुंबई मातुंगा रेलवे स्टेशन इज इंडिया फर्स्ट टू बी मैन ऑल बाय द वुमेन स्टाफ ऑलरेडी हम ये शेयर कर चुके हैं कि जो मुंबई का मातुंगा रेलवे स्टेशन है वो पहला भारत का रेलवे स्टेशन है जो कि महिलाओं के द्वारा रन किया गया था दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन पर भी प्रेस कर सकते हैं और याद रखिएगा ये हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन करें चाहे आप एस की यूपीएससी की इवन स्टेट एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट एग्जामिनेशन में यूपी अगर मैं बात करूं एमपी की बात करूं दोस्तों कॉन्स्टेबल की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वही क्वेश्चन आता है कि वह पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो कि वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है मतलब कि कह सकते हैं कि वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे मिल का बुक ऑफ रिकॉर्ड में महिलाओं के द्वारा चलाने की वजह से भी जितना भी स्टाफ ऑल वुमेन स्टाफ के चलाने की वजह से लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था वो यू हैव टू रिमेम्बर मुंबई मातुंगा रेलवे स्टेशन लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड यहां पर मैंशन किया गया है कि मातुंगा रेलवे स्टेशन लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल वुमेन स्टाफ राजस्थान की बात करें कैपिटल इज दी जयपुर चीफ मिनिस्टर इज दी वसुंधरा राजे एंड द गवर्नर कल्याण सिंह प्लीज रिमेंबर राजस्थान के स्टैटिक फैक्ट कैपिटल इज जयपुर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे एंड गवर्नर इज दी कल्याण सिंह नेक्स्ट में यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें रंथमौर नेशनल पार्क दो सौ घूमकर आइएगा बड़ा बड़े बढ़िया लोकेशन है रंथमौर नेशनल पार्क इन राजस्थान सरिस्का नेशनल पार्क क्यू लाडियो नेशनल पार्क एंड दर्रा नेशनल पार्क ये कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो की राजस्थान में है फिर दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं गांधीनगर रेलवे स्टेशन इज इन जयपुर इंडिया का सेकंड रेलवे स्टेशन बना है जो कि सोली रन बाय द वुमेन फर्स्ट फॉर राजस्थान एंड मुंबई का मातुंगा रेलवे स्टेशन है जो कि इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि ऑल वुमेन के द्वारा चलाया गया था सभी जितनी भी कर्मचारी है वहां पर महिलाएं हैं मातुंगा रेलवे स्टेशन को लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शुमार किया जा चुका है इसी जो रीजन रहा था वो यही रहा था कि जो वहां पर स्टाफ था वो सभी महिलाएं राजस्थान के स्टेट पैक्ट में कैपिटल इज दी जयपुर चीफ मिनिस्टर इज वसुंधरा राजे गवर्नर कल्याण सिंह रंथमबोर कीवर्ड सरिस्का कीवर्ड एंड क्यू रेडियो कीवर्ड एंड दर्रा इज द कीवर्ड ये फोर वर्ड याद रखने आपको ये मोर देन इनफ रहेगा नेक्स्ट न्यूज इज दी राधा मोहन सिंह हैज एड्रेस इनऑगरल सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर टू डबलिंग फार्मर्स इनकम राधा मोहन सिंह ने कृषि दो डबलिंग फार्मर्स इनकम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो राधा मोहन सिंह की जी की बात हो रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि जो मोदी जी का विजन है यूपीए गवर्नमेंट में भी हमने देखा था एनडीए गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं कि वो इवन वर्क कर रहे हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए तो यहाँ पर टारगेट जो रखा गया कि दो तक जो भी किसान है हमारे देश में जो हम कह सकते हैं कि मेन सोर्स है हमारी इकोनॉमी का तो उसके लिए बोला गया कि उनकी इनकम्स को डबल उनकी इनकम को डबल करने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि जो बजट में अनाउंसमेंट रहे थे उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये सारी यहां पर बात की जाएंगी प्लीज समझिएगा जब भी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो वेन्यू इंपॉर्टेंट बनता है इनोग्रेशन किसके द्वारा हुआ ये इंपॉर्टेंट बनता है बट वहां पर सिर्फ कॉन्फ्रेंस में चर्चाएं की जाती हैं एज अ पार्ट कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता इसलिए हम कहेंगे डिटेल में वहां जाना लाजमी नहीं है तो आते हैं नेशनल में टैग करेंगे इस न्यूज को नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली प्लीज रिमेंबर वेन्यू एंड सेकंड पॉइंट पॉइंट की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इन्होंने से एड्रेस किया था नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इज दी राधा मोहन सिंह इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें तो पूर्वी चंपारण बिहार पॉइंट समझिएगा एग्जामिनेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा इस वाले फ्रेम की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग इन फार्मर्स इनकम वाज हेल्ड इन विच सिटी सो आंसर न्यू दिल्ली व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर राधा मोहन सिंह व्हाट इज द कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ द राधा मोहन सिंह हु इज द एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर सो यू हैव टू रि
नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं तो कुछ नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं स्क्रीन को जूम कर देते हैं जैसा विजिबल रहेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विक्रम सिला गैनगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये कुछ फेमस नेशनल पार्क्स और सेंचुरी हैं जो कि दोस्तों आपको बिहार में देखने को मिलेंगी और इनमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मार्क करता हूं तो सभी इंपॉर्टेंट है बट वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है आप याद रखिएगा वाल्मी नेशनल पार्क वाल्मीकि वर्ड एक राजगीर दूसरा कैमूर वर्ड इंपॉर्टेंट बनेगा विक्रमशिला बनेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पर बन सकता है इसलिए मैं कहूंगा एक एक कीवर्ड उठा लीजिए किसी भी नेशनल पार्क का किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो नेक्स्ट यहां पर बात करें दोस्तों ये रही हमारे सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद बात करते हैं यहां पर तो आपको यहां पर स्टार्ट करें तो दोस्तों अब इन पर बेस्ड जो एमसीक्यू बन सकते हैं उनको देखते हैं यूकी भामरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट यूकी भामरी किस खेल से संबंधित है कबड्डी मुक्केबाजी बैडमिंटन टेनिस या टेबल टेनिस दोस्तों यहां पर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि यूकी भामरी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्योंकि हमने देखा था इसलिए न्यूज में रहे थे क्योंकि जॉर्डन थॉमसन ने मैन सिंगल्स का टाइटल जीता था चेन्नई ओपन ए टीबी चैलेंजर टेनिस चैंपियनशिप का इनको हराकर इंडिया की यूकी भामरी को हराकर तो यहां पर बात करें यूकी भामरी इज रिलेटेड टू टेनिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी Who has won the men's singles title of Chennai Open ATP Challenger Tennis Championship? किसने चेन्नई ओपन ए टी पी चैलेंजर टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है जॉर्डन थॉमसन सोमदेव देव वर्मन यूकी भामरी एंडी मरे या लियांडर पेस सो आंसर इज दी जॉर्डन थॉमसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन दी मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन ए टी पी चैलेंजर टेनिस चैंपियनशिप जॉर्डन थॉमसन की बात करिए ऑस्ट्रेलिया से है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज दी कैनबेरा एंड द करेंसी इज डॉलर नेक्स्ट न्यूज इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी With which state government government Virgin Virgin Group has signed an agreement to build a hyperloop transportation system? किस राज्य सरकार के साथ Virgin Group ने hyperloop परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए समझौता किया महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड या बिहार सो आंसर इज दी महाराष्ट्र विद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट वर्जन ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महाराष्ट्र की बात करें कैपिटल इज मुंबई चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस एंड गवर्नर इज दी सी विद्यासागर राव या चिन्ना मनेनी विद्यासागर राव अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं तो दो, दो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि किन सिटीज के बीच में ये हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाएगा तो यू हैव टू रिमेम्बर मुंबई एंड पुणे मुंबई और पुणे के बीच में हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ वर्जन ग्रुप ने एक एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हु इज वन अ सिल्वर मेडल इन दी कतर ओपन शॉर्टगन मीट किसने कतर ओपन शॉर्टगन मीट में रजत पदक जीता है मानव दित्य सिंह राठौर अभिनव बिंद्रा गगन नारंग विजय कुमार या नितिन सिंह तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से टाइप करके बताइए कि हु इज वन अ सिल्वर मेडल इन दी कतर ओपन शॉर्टगन मीट आंसर की बात करें तो आंसर इज दी मानव दित्य सिंह राठौर हैज वन अ सिल्वर मेडल इन दी कतर ओपन शॉर्टगन मीट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी वॉट इज द कैपिटल ऑफ कतर कतर की राजधानी क्या है साना की गाली दोहा मोगा दिशु या रियाद प्लीज रिमेम्बर कतर का तो आंसर देना है मुद्रा क्या है बाकी के जो चार ऑप्शन है दोस्तों वो भी बताना है कि वो किन कंट्रीज की कैपिटल है कतर की कैपिटल में स्टिल वेट कर रहा हूं आंसर का कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कतर कतर की बात करें यहां पर तो आंसर आना स्टार्ट हो रहा है कैपिटल इज द दोहा कैपिटल इज द दोहा एंड द करेंसी इज रियाल बट यहां पर दोस्तों बात करें की जो बाकी जो ऑप्शन है सना किसकी कैपिटल है Sana is the capital of which country? Kigali is the capital of which country? Mogadishu is the capital of which country? And Riyadh is the capital of which country? यहाँ पर आंसर की बात करें तो एक दो जैसे याद रख सकते हैं हम कि सऊदी अरबिया की कैपिटल सऊदी अरब की कैपिटल रियाध करेंसी रियाल एंड केगाली यहाँ पर सना की बात करें तो सना इज द कैपिटल ऑफ यमन यमन की कैपिटल है सना करेंसी रियाल दो के आंसर देखे बताइए कि गाली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री एंड द मोगा दिशु इज द कैपिटल ऑफ दी विच कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी Noted jazz violinist Didier Lockwood has passed away recently. He was from which country? प्रसिद्ध जैज वॉलियन वादक रीडियर लॉकवुड का हाल ही में निधन हो गया वह किस देश से थे फ्रांस बहरीन मिस्र इजिप्ट की बात करें साइप्रस या बहामास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आना स्टार्ट हो गया युगांडा कंपार अलग अलग आ रहा है रवांडा ओके दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं रवांडा की कैपिटल है केगाली रवांडा केगाली फ्रेंक करेंसी इज दी फ्रेंक ओके तो आंसर आने यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है रियाद आ गया सऊदी अरबिया की ओके तो यहाँ पर दोस्तों सभी के मिले जुले आंसर आ रहे हैं बमाको ओके बमाको भी आ रहा है तो बट यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर इज दी फ्रांस नोटेड जेस वायलिस डेडियर लॉकवुड एज पास रिसेंटली ही वॉज फ्रॉम दी फ्रांस फ्रांस की बात करें तो कैपिटल इज पेरिस करेंसी
इजिप्ट की बात करें कैपिटलिस्ट कायरो सी ए आई आर ओ कायरो करेंसी पाउंड साइप्रस की बात करते कैपिटलिस्ट निकोशिया निकोशिया इज द कैपिटल ऑफ द साइप्रस करेंसी यूरो एंड बहामास की बात करें कैपिटलिस्ट नसाऊ करेंसी डॉलर एग्जामिनेशन का पार्ट रहा था बहामास बहामास की कैपिटल क्या है नसाऊ करेंसी डॉलर दोबारा से रिपीट कर देता हूं फ्रांस पेरिस यूरो बहरिन मनामा दिनार इज इट कायरो पाउंड साइप्रस निकोसिया यूरो एंड बहामास नसाऊ डॉलर आई होप दोस्तों सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे अगर इवन कहीं पे मिसप्लेस हो जाता है तो आप मुझे चेक मुझे रेटिफाई कर सकते हैं सर ये थोड़ा इधर उधर हो गया है बट दोस्तों जहां तक मुझे लर्न है 100 परसेंट बिल्कुल राइट है नेक्स्ट इज दी हु इज टेकन ओवर एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी किसने भारतीय नौसेना अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है सुनील जैन राकेश कुमार एस बी भोकारे आर बी पंडित या विपिन सिंह सो आंसर इज दी आर बी पंडित हैज टेकन ओवर एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी प्लीज रिमेंबर दोस्तों आर बी पंडित हैज टेकन टेकन ओवर एज दी कमांडेंट ऑफ इंडियन नवाल अकेडमी एंड ही हैज रिप्लेस एस पी भोकारे एस बी भोकारे को रिप्लेस करते हुए आर बी पंडित ने भारतीय नौसेना अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी Who will be conferred with the honorary delit by the Indian Institute of Engineering, Science and Technology? Indian Institute of Engineering, Science and Technology द्वारा किसको मानद दी डे मानद डी लिट उपाधि से सम्मानित किया जाएगा यूं कह सकते हैं कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि से इन्हें सम्मानित इन्हें सम्मानित किया जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करते हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद वेंकैया नायडू या सुमित्रा महाजन सो यू हैव टू रिमेम्बर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी विल बी कन्फर्ड विद दी ऑनरेडी डिलीट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन विच सिटी ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरब ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड बारहवीं सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी जेद्दा मैक्का रियाद न्यू दिल्ली मुंबई तो दोस्तों आंसर की बात करें आंसर वेन्यू इज दी रियाद इन रियाद सऊदी अरब रियाद इन ट्वेल्थ इंडिया सऊदी अरब ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन दी रियाद सऊदी अरबिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान या महाराष्ट्र कल के सेशन की बात करें तो सभी दोस्तों ने बिल्कुल इसे लाइक किया था कि सर स्टैटिक भी साथ ही साथ आप बताते चलिए तो दोस्तों मैं स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आप फ्रेम किया करूंगा चाहे मिनिस्टर्स की बात करें चाहे मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहां पर एक स्टैटिक क्वेश्चन आया है कैपिटल करेंसी तो हमने देख लिया कि सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है कहां पर सिचुएटेड है तो यू हैव टू रिमेंबर राजस्थान सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान और राजस्थान इसलिए न्यूज में रहा था क्योंकि वहां पर दोस्तों हमने देखा था गांधीनगर रेलवे स्टेशन अभी बना था सेकंड रेलवे स्टेशन जो कि वुमेन के द्वारा चलाया जाएगा इंडिया का सेकंड एंड राजस्थान का पहला इसलिए राजस्थान न्यूज में रहा था इसलिए राजस्थान के वहां फैक्ट शेयर किए गए थे तो यू हैव टू रिमेंबर सर इसका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है राजस्थान में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरब सऊदी अरब की मुद्रा क्या है रियाल फ्रैंक दिनार डॉलर या यूरो दोस्तों प्लीज रिमेंबर कि सऊदी अरब की करेंसी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है कंफ्यूजन रहता है यूएई में और सऊदी अरब में यूएई की कैपिटल है अबू धाबी अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यू एंड करेंसी इज दिनार सऊदी अरब की बात करें कैपिटल इज दी कैपिटल इज दी रियाद अभी हमने देख लिया द करेंसी इज रियाल तो सऊदी अरब रियाद रियाल ऐसे एक लाइन में आप याद रख सकते हैं वही ट्रिक फॉलो करिएगा कंट्री कैपिटल करेंसी वाला ट्रिपल सी वाला ना ही अलग कैपिटल लर्न करेंगे ना ही अलग करेंसी लर्न करेंगे दोनों को ही साथ में लर्न करेंगे नेक्स्ट इज दी गांधीनगर रेलवे स्टेशन हैज बिकम दी राजस्थान फर्स्ट ऑल राजस्थान फर्स्ट ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन इट इज लोकेटेड इन विच सिटी गांधीनगर रेलवे स्टेशन राजस्थान का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बना है वह किस शहर में स्थित है वह राजस्थान के किस शहर में स्थित है पॉइंट समझिएगा देखिएगा कि एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस स्टेशन की बात हो रही है मतलब कि स्टेशन किस स्टेट में है तो ये क्लियर हो गया राजस्थान में सेकंड क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के किस शहर में है तो वो याद रखना है दोस्तों आपको जयपुर इट इज लोकेटेड इन दी जयपुर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन विच सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम वॉज हेल्ड कृषि दो डबलिंग फार्मर्स इनकम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस शहर में हुआ नई दिल्ली जयपुर कानपुर मुंबई या पटना तो दोस्तों नई दिल्ली न्यू डेली वॉज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर ट्वेंटी डबलिंग फार्मर्स इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का नाम क्या है थावरचंद गहलोत ज्वाल ओरम राधा मोहन सिंह स्मृति ईरानी अनंत कुमार पॉइंट समझिएगा आप देखिएगा यहां से आपको करना क्या है 
इसका क्वेश्चन का तो मैं आंसर आपको दे दूंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिक्लेयर कर दूंगा बट बाकी के जो फोर ऑप्शन है वीडियो कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उन मिनिस्टर्स का नाम उन मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो एंड उन मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र क्या है तीन पॉइंट समझना मिनिस्टर जितने फोर ऑप्शन है मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आंसर की यहां पर बात करें आंसर इज दी राधा मोहन सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर फ्रॉम दी पूर्वी चंपारण बिहार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वो पूर्वी चंपारण बिहार है तो यहीं पर दोस्तों सेशन को हम एंड करेंगे आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल आशा करता हूं दोस्तों बिल्कुल पसंद आ रहा होगा जिस प्रकार से हम आपको आपके साथ बने हुए हैं एक न्यूज न्यूज से रिलेटेड मैक्सिमम पॉइंट और उस पर बेस्ट क्वेश्चन एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए बैंकिंग ओम्बर्समैन होता क्या है प्लीज रिमेंबर बैंकिंग ओम्बर्समैन होता क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैंकिंग ओम्बर्समैन व्हाट इज द बैंकिंग प्रोफाइल ऑफ बैंकिंग ओम्बर्समैन बैंकिंग लोकपाल क्या होता है यह मेरे को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके एक छोटा सा होमवर्क है आप सभी के लिए सो गुड बाय टेक केयर